nous proposons que cette obsolescence prématurée soit ajoutée à la liste noire des pratiques commerciales déloyales. Le droit à la réparation, je dirais, c'est comme le droit au respect des libertés individuelles. Nous sommes à Paris, à Envie, le labo. Ici, c'est un lieu d'innovation, de création et de réparation, ça va ensemble. C'est un endroit où on réutilise, on répare des machines, des appareils électroménagers pour leur offrir une deuxième vie. C'est ici un peu l'avenir d'une économie qui nous permet d'être plus résilients, plus résistants aux crises et d'offrir un véritable service de qualité aux consommatrices et aux consommateurs. La motivation à faire ce travail-là, elle est apparue très tôt. Quand j'étais petit, déjà, j'étais très curieux de démonter des appareils. Au-delà de l'aspect technique, bah, on travaille pour la planète, entre guillemets, hein, parce qu'aujourd'hui, on sait que tous les produits qui sont fabriqués euh, bah, viennent puiser dans les ressources de la planète. Donc, il faut maintenant que nos objets soient réparables, que les fabricants changent absolument. Il faut qu'on fasse des réparations qui coûtent de moins en moins cher, ce qui veut dire de plus en plus facile avec l'indice de réparabilité. Et il faut qu'il y ait une conscience des citoyens à se poser la question systématiquement. Quand l'appareil est tombé en panne, est-ce que je peux le faire réparer Il faut savoir que rien qu'à Paris, il se jette 55 000 lave-linges par mois. Chez Murphy, notre mission, c'est de réduire l'impact des déchets électroménagers qu'on produit chaque année. On rêve d'une machine avec des pièces standards qui soient réparables pendant 50 ans et qu'on puisse réparer à l'infini. Aujourd'hui, on rencontre deux problèmes principaux pour se développer. D'un côté, il faut former plus de réparateurs. Et d'un autre côté, cette standardisation des pièces, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une expérience de réparation et des coûts de réparation qui nous permettraient d'être beaucoup plus efficaces et d'avoir une alternative sérieuse à l'industrie du neuf. So we're here at Murphy in Paris today and we've learned a lot about refurbishment and the repair of equipment. And why is that so important? It's much better for the environment, it's also much better for your wallets, but it will also create a lot of new green jobs in the circular economy. One of the things that we are still lacking is good education, is good formation. And I think if we could really invest in that as Europe, we could really make the right to repair a possibility and not just a dream. Today in Paris, we saw two perfect examples of how a circular economy really should work. First, we went to see Envie Les Labos, and now we are here at Murphy. At Envie Les Labos, they told us, for example, that condensators are built in a way sometimes that they break after only two years, even though it's no problem to build them in a way so that they last for 20 years. And here at Murphy's, they told us they have 60,000 different spare parts in stock, even though only 600 would be enough if there were European standards. So this is a clear sign for us. We need European standards to really push for a right to repair.